আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ইংরেজি শেখার জন্য যে টপিকসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি কাজে লাগে সেটা হলো টেন্স তো টেন্সের বারোটা স্ট্রাকচার থেকে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এবং সবচেয়ে স্পেশাল টপিকস যেটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে আজকে এমনভাবে কথা বলবো যেন ভবিষ্যতে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে কোনো কনফিউশান দ্বিধা দ্বন্দ্ব না ফারার মতো মানসিকতা ইনশাল্লাহ কারো থাকবে না আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখব তাতে তোমাদের টোটাল কনসেপ্টে ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ তো আমরা শুরুতে দেখব ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সের সঙ্গে অর্থাৎ কাকে বলে অতীতকালে দুটি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে যে কাজটা একটু আগে ঘটছে সেটা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স যেটা একটু পরে ঘটে সেটা ফার্স্ট ইন্ডেফিনিটে বাংলা বাক্য অর্থাৎ বাংলা বাক্য চিনার উপায় বাংলা ক্রিয়া শেষে ইয়া সিলে ইয়া সিলে ইয়া সিলে ইত্যাদি থাকবে তো আমরা এখানে টোটালি অনেকগুলো বাক্য দেখি এই সবগুলো বাক্য কেন এবং কোন যুক্তিতে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স তো যুক্তিটা হলো আমরা দেখি ক্রিয়া শেষে বাংলা ক্রিয়া শেষে আছে কি এখানে ছিল আমার অনেক কবিতা মুখস্ত ছিল ছিল তিনি বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন করিয়াছিলেন এই শব্দটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে গাড়িটি ছেড়ে দিল এখানে দুইটা বাক্য তো দুইটা বাক্যের মধ্যে আমরা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে গাড়িটি ছেড়ে দিলে দুইটা বাক্যের মধ্যে গাড়িটি ছেড়ে দিলে এটা একটু আগে ঘটছে যেটা একটু আগে ঘটে সেটা ফার্স্ট পারফেক্ট বাকিটা ফার্স্ট ইন্ডেফিনিট সর্টি ফালানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলো তার মানে সর্টি ফালানোর পর এই এই বাক্যটা হলো একটু আগে ঘটে যার কারণে এটা ফার্স্ট পারফেক্ট আর এটা একটু পরে ঘটে কারণ পুলিশ একটু পরে আসে সোর একটু আগে ফালিয়ে যায় তার মানে একটু আগের কাজটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট পরের কাজটা হলো ফার্স্ট ইন্ডেফিনিট ডাক্তার আসার পূর্বে রুগী মারা গেল তার মানে রুগী মারা গেল এটা একটু আগে ঘটছে আর একটু পরে ডাক্তার আসছে তার মানে একটু আগের কাজটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট একটু পরের কাজটা হলো ফার্স্ট ইন্ডেফিনিট এর পরবর্তী বাক্যগুলো আমরা দেখি বিষয়টি তাহার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল 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 এরপরে আমরা আসার পূর্বে কাজটি করা হয়েছিল হয়েছিল তার মানে আমরা বাক্য বাংলা বাক্য দেখে বুঝলাম যে এই সবগুলো বাক্যই ফার্স্ট পারফেক্ট আছে এবার আসি কেন উপরের এই বাক্যগুলো সবগুলো অ্যাক্টিভ গঠন কেন এই বাক্যগুলো প্যাসিভ গঠন আমরা এর আগেও আলাপ করছিলাম শুরুর দিকে যে বাক্যের আমরা যে ব্যক্তিবস্তু বিষয় সম্বন্ধে কথা বলি সেটা হলো সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট যদি বাক্যে সরাসরি কাজ করে সেটা অ্যাক্টিভ গঠন বাক্যের সাবজেক্ট যদি সরাসরি কাজ না করে সেটা প্যাসিভ গঠন তো আমরা এর আগে এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করছিলাম তোমরা আগের পর্বগুলো দেখে সেখান থেকে শিখে নেবা তো আমরা এখানে দেখি অ্যাক্টিভ একটি স্ট্রাকচারের নিচে যে বাক্যটা আছে আমরা সেই অনুযায়ী আমরা বাক্যটাকে লিখব আমার তো আমি দেখি যে মানে আমার মানে আই আই এরপর সাবজেক্ট লিখলাম আই আমার হ্যাড এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ভি থ্রি ভি থ্রি মানে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল মানে মুখস্থ ছিল মুখস্থ ছিল মানে কি এই যে আমরা দেখি মুখস্থ করা মানে হলো মেমোরাইজ মেমোরাইজ মানে কি মুখস্থ করা তার মানে এই মেমোরাইজ শব্দটা হলো ভি ওয়ান আমার মেমোরাইজ শব্দ মুখস্থ করা এটার ভি টু হলো মেমোরাইজড আর এটার ভি থ্রি হলো মেমোরাইজড তো আমার মুখস্থ করা শব্দের ভি থ্রিটা লাগবে অর্থাৎ এই ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রিটা নিয়ে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা টোটাল ধারাবাহিক ভিডিও করছি যেটার নাম হলো কনজুকেশন অফ বার তোমরা সেখান থেকে অনেকগুলো শব্দের অর্থ রুলস অনুযায়ী দেওয়া আছে বা এই সিস্টেমগুলো জিনিসগুলো কি তোমরা সেখান থেকে শিখে নিবা তো আমরা এখানে দেখলাম কি মেমোরাইজের ভি থ্রি হলো মেমোরাইজড ওকে তাহলে আমরা লিখবো ভি থ্রি মেমোরাইজড এম ই এম ও আর আই এস সিডি মেমোরাইজড আই হ্যাড মেমোরাইজড আমার মুখস্থ ছিল কি মুখস্থ ছিল অনেক কবিতা অনেক কবিতা অনেক মানে মেনি ওয়েমস অনেক কবিতা ওকে আমরা পরের বাক্যটা করি তিনি বিষয়টি নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তিনি মানে হি এরপরে আমরা দেখি এখানে হির পরে সাবজেক্টের পর আছে হ্যাড হি হ্যাড বি থ্রি নিষ্পত্তি করা নিষ্পত্তি করা মানে হলো কি আমরা দেখি স্যাটেল করা আমরা জানি আসি ডাবল টি এল ই স্যাটেল মানে নিষ্পত্তি করা স্যাটেলমেন্ট নিষ্পত্তি ওকে স্যাটেল করা নিষ্পত্তি করা স্যাটেলড স্যাটেলড তার মানে স্যাটেল নিষ্পত্তি করার বিধি হলো স্যাটেলড তা আমরা লিখবো হিয়ার্স স্যাটেল এ সি টি টি এল ই ডি স্যাটেলড 
হি হ্যাড স্যাটেল তিনি নিষ্পত্তি করে আসিলেন কি নিষ্পত্তি করছে বিষয়টি বিষয় মানে ম্যাটার বিষয়টি দ্য ম্যাটার ওকে ম্যাটার মানে ব্যাপার বা বিষয় আর শব্দটাকে নির্দিষ্ট করা থাকলে সেটা আগে দিয়ে বসবে ওকে এবার আসি আমরা দুইটা ব্যাক্য এখন আমরা দুইটা ব্যাক্য করার সময় আমরা কিভাবে বাক্যগুলা করব সেটা আমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করি আমরা এখানে দেখি এই বাক্যটাতে লেখা আছে পূর্বে আর এই বাক্যটাতে লেখা আছে পর এই বাক্যটাতে লেখা আছে পূর্বে আমরা একটা কাজ করব সেই কাজটা হলো পূর্ব আমরা জানি যে পূর্বে পূর্বে মানে বিফোর পরে মানে আফটার তা আমরা বাক্যের মধ্যখানে সেটা লিখে ফেলি বিফোর মানে পূর্বে তা আমরা এখানে মধ্যখানে লিখে ফেলব বিফোর ওকে আমরা দুইটা বাক্যকে একত্রে করি সরটি পালানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলো পর পর মানে আফটার ওকে আমরা লিখলাম আমরা এটা এখানে বিফোর মানে পূর্বে আফটার মানে পরে তো আমরা একটু আগে বাংলা বাক্যগুলো করার সময় আমরা বললাম যে এই লাল দাগ দেওয়া বাক্যটা হলো কি যে যে কাজটা আগে ঘটে সেটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট আমরা স্টেশনে পৌঁছার পূর্বে গাড়িটি ছেড়ে দিল তার মানে এই গাড়িটি ছেড়ে দিলে এটা একটু আগে ঘটছে এটা ফার্স্ট পারফেক্ট এটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সরটি ফালানোর পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলো এটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট এটা তার মানে যেটা একটু আগে ঘটে সেটা ফার্স্ট পারফেক্ট যেটা আর বাকিটা হলো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো আমরা কীভাবে করব আমরা করব বিফোর মানে পূর্বে বিফোর মানে পূর্বে আমরা পূর্বে লিখবো ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা আফটার মানে ফরে আফটারের অর্থ পরে আফটারের অর্থ যা কাজও তা করব বিফোর মানে পূর্বে পূর্বে লিখব ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা আফটার মানে ফরে ফরে লিখব ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা তার মানে এখানে যদি ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা লিখি এখানে লিখবো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিফোর মানে পূর্বে পূর্বে যদি ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা লিখি পরে লিখবো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা ক্লিয়ার এবার আমরা লিখব বিফোরের পূর্বে ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা তো ফার্স্ট পারফেক্টের ঘটনাটা কি গাড়িটি ছেড়ে দিল গাড়িটি গাড়ি মানে বাস টি মানে নির্দিষ্ট করা হলো তার মানে দা বাস গাড়িটি সূত্রের আছে কি হ্যাড আমরা লিখলাম হ্যাড সূত্রের হ্যাড এরপরে ছেড়ে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া মানে লিভ লিভ মানে ত্যাগ করা একটু আগেও খেয়াল করি আমরা এই যে এল ই এ ভি লিভ লিভ মানে ত্যাগ করা এল ই এ ভি লিভ এটার বি থ্রি হলো লেফট এল ইফ টি লেফট আমরা লিখবো বি থ্রি এল ই এফ টি লেফট গাড়িটি ত্যাগ করলো বা গাড়িটি ছেড়ে দিল বিফোর এবার বাকি অংশ বাকি অংশ কি করার কথা আমরা জানি যে বিফোর মানে পূর্বে তার মানে পূর্বে বসবে পাস্ট পারফেক্ট তার মানে অটোমেটিক পরে হবে কি দুইটা বাক্য তো একটা হলো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা হলো ফার্স্ট পারফেক্ট তার মানে এটা যদি ফার্স্ট পারফেক্ট বাকিটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা স্টেশনে পৌঁছা আমরা মানে ওই এখন আমরা দেখি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের ঘটনটা কি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের ঘটন হলো সাবজেক্ট প্লাস বি টু সাবজেক্ট প্লাস বি টু তার মানে আমরা স্টেশনে পৌঁছা পৌঁছা পৌঁছানো ইংরেজি মানে কি অ্যারাইভড অ্যারাইভ এন আর আর আই বি ই ডি অ্যারাইভড নতুবা রিচ আর ই এ সি এইচ ই ডি রিচ এটা দিলেই হবে এখানে অ্যারাইভড দিলেও চলবে রিচড দিলেও চলবে উই রিচড বা অ্যারাইভড স্টেশনে স্টেশন ইংরেজি হলো স্টেশন স্টেশনে তার মানে নির্দিষ্ট করাতে দ্য স্টেশন দ্য স্টেশন ওকে এবার আমরা ফরের বাক্যটাকে আর একটু ক্লিয়ার করি আফটার অর্থ ফরে আফটার অর্থ ফরে এবং পরে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট অর্থ অনুযায়ী যাবে যদি এটা সিস্টেম না আমরা একটু মুখস্থ করার ক্ষেত্রে বা এটা মনে রাখার ক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতিটি অ্যাপ্লাই করি বিফোর অর্থ পূর্বে পূর্বে বসবে ফার্স্ট পারফেক্ট আফটার অর্থ পরে পরে বসবে ফার্স্ট পারফেক্ট তার মানে সরটি ফালানোর সরটি ফালানোর তার মানে চোর চোর মানে থিপ দা থিপ টি এইচ আই ই এফ দা থিফ চোরটি চোর মানে থিপ এটা আগে নির্দিষ্ট করার কারণে টি থাকার কারণে চোরটি দা থিপ এরপর সূত্রের হ্যাড সূত্রের হ্যাড বসালাম এরপরে বি থ্রি বি থ্রি মানে ফালানো বা প্লি প্লি মানে ফলায়ন করা এফ এল ইডি প্লিট এফ এল ইডি প্লিট প্লি ফলায়ন করা প্লি ফলায়ন করার বি থ্রি হলো প্লিট আমরা এটা ইউজ করব আমরা লিখবো দা থিফ হ্যাড প্লিট এফ এল ইডি প্লিট ফলায়ন করা বি থ্রি পলায়ন করা অ্যাট দ্য স্পট সরটি কোথায় পলায়ন করলো ঘটনাস্থলে অ্যাট দ্য স্পট 
घटन स्थले पलायन कर लो और कि बाकी थकल पुलिस पुलिस आसल तर मानी पुलिस मानी हलो दा पुलिस पुलिस आसल आशा मानी हलो कि आपीजे कम मानी आशा ये सीओ एम कम मानी आशा केम कम तर मैं हमारे कम शब्दे बी टू लागे क्या एट बी टू लागे एट सब ही जाना आज आफ्टर डे फर जी फार्ष्ट परफेक्ट आफ्टर डे आगे फार्ष्ट इंडिपेन्डेंट तरह द पुलिस सबजेक्ट कम केम केम मानी आशा ओके एर पर करी पूर्वे आगे नियम पूर्वे बस फार्ष्ट परफेक्ट रुगी टी मारा गलो रुगी मारा गलो रुगी द पेशेंट पीएटी ओके पेशेंट सूत्र हेड इज ए सबजेक्ट हेड भिथिरी भिथिरी मानी हलो कि मारा जावा डिआई डाई डाई मानी मरा डिआई डि डाइट डिआई डि डाइट भिथिरी हमारे लगे हेड डाइट डिआई डि डाइट मारा गल एर पर हमारेडी पूर्वे पूर्वे शब्द हो विपर तर मैं विपर विपर मानी पूर्वे पूर्वे बस लो अंश पास परफेक्ट अंश बाकी थकल कि डाक्त आशा तर मैं द डर कम कम शब्दे बीटू हलो कि कैम द डर कैम एर पर पैसिव गठन विषय ताहार द्वारा निष्पत्ति मानी विषय मानी हलो कि गठन करी विषय विषय मानी हलो कि मैटर द मैटर विषय बेपार पैसिव गठने क्या एक पैसिव गठन विषय द्वारा निष्पत्ति द मैटर बेपार सबजेक्ट विषय सबजेक्ट एखी विषय ये जिनटा तो निजे निजे निष्पत्ति ना तर कारण ये पैसिव गठन सबजेक्ट क्ज करना हेड बीन लिखब सूत्र अनुजय हेड बीन बी थिरी एकटू आगे हमें देखल निष्पत्ति निष्पत्ति इंग्रेजी हलो सैटेल्ड सैटेल्ड निष्पत्ति बाकी रही कि ताहार द्वारा बाहिम एबार् परवर्ती घटन देखो हमें आसार पूर्व क्षति एक आगे मत देखी हमें आसार पूर्व क्षति क्षति एखी एखे ख्याल करी ये टोटाल वाक्यटा क्षति टोटाल वाक्य हलो कि एक आगे घटल हमें आसार पूर्व दुईटा वाक्य मध्य ये एक आगे घटे ये एक पर घटे तर मैं आगे वाक्य हलो फार्ष्ट परफेक्ट पर वाक्य हलो फार्ष्ट इंडेफिनिट एन ये हलो सबजेक्ट सबजेक्ट सरसर क्ज करना तर कारण ये फैसिव गठन तो हमारे ये जो फैसिव गठन आप भाव लिखब एखे लेखा आर्बे फूर्बे फूर्बे मानी कि विफोर तो हमें ये विफोर शब्दा के मध्यखने लिखी विफोर शब्दा के मध्यखने लिखल एबार देखी विफोर मानी कि विफोर मानी फूर्बे तो विफोर मानी फूर्बे मानी आगे एन यार्ष्ट परफेक्ट फार्ष्ट परफेक्ट एंसर जे वाक्य वही वाक्य विफोर शब्द आगे जाए विफोर मानी आगे व पूर्वे और फार्ष्ट परफेक्टर गठन आगे जाए मानी क्षति क्ज मानी दार्क क्षति जेहतु ये पैसिव गठन हेड बीन हेड बीन सम्पन्न करा करा मानी हलो डु डु मानी करा डु डि डान डु डि डान डुर विधिर डान लिखब डान डिओ एन इ डान विपर एर पर बाकी थे आशा हमारे मानी सबजेक्ट हलो उई एर पर बाकी अंशा कि हार कथा बाकी अंशा हार कथा फार्ष्ट इंडेफिनिट फार्ष्ट इंडेफिनिटर गठन की सबजेक्ट प्लस वि टू सबजेक्ट लिखल विटी हलो आशा आशा मानी कम कम विटी हलो केम ओके ए पर्जे हमें देखी इंगरेजी वाक्य कल निवासन शब्द अर्थात आफ्टर विफोर नो सूनार हैड स्कार्सलि हैड हार्डलि हैड य शब्दगूल थकले बसिभाग बुझे नहींब बा वाक्य स्ट्राक्चर अनुजाई आप देखे नहीं हलो कि फार्ष्ट परफेक्टेंस रिजाइट हमें कटा रिजाइट देखते एक 
আমরা এখানে দেখি আই গো আউট বিফোর হি কেম আমরা এখানে দেখি বিপোর বিপোর শব্দের অর্থ এখানে দুইটা বাক্য আমরা দেখি যে বিপোর বিফোর মানে হলো পূর্বে আমরা একটু আগে জানি যে বিফোর মানে পূর্বে এবং পূর্বেই থাকবে ফার্স্ট পারফেক্টের গঠন বিফোর মানে পূর্বে পূর্বে ফার্স্ট পারফেক্টের গঠন তাহলে এটার ফার্স্ট পারফেক্টের গঠন করলে কি হয় আই সূত্রে থাকবে হ্যাড এরপরে গো গো শব্দটা হ্যাডের সামনে কি হবে বিথিরি গো অয়েন্ট গন যে গো গো মানে যাওয়া গোর বিথিরি হলো গন গো অয়েন্ট গন আমরা গো শব্দটার বিথিরি লিখবো গন এবার আমরা পরের বাক্যটা একে দেখি এ আফটার পরের বাক্যটা যদি আফটার লেখা আছে আমরা দেখি আফটার মানে পরে এখানে দুইটা বাক্য দুইটা বাক্যের মধ্যে আফটার মানে পরে তার মানে আফটার মানে পরে এবং পরের বাক্যটাই হবে ফার্স্ট পারফেক্ট আফটার মানে পরে এবং পরের বাক্যটাই ফার্স্ট পারফেক্ট এখন আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট এখন এটা অ্যাক্টিভ গঠন না ফ্যাসিভ গঠন কীভাবে আইডেন্টিফাই করব আমরা সাবজেক্টকে দেখব ইটটা হলো সাবজেক্ট সাবজেক্ট ইট এখন ইট বাক্যে সরাসরি কাজ করে না প্যাসিভ গঠন তার প্যাসিভ গঠন হলে ইট ইটের পরে সূত্র অনুযায়ী বসবে হ্যাড এরপরে প্যাসিভ গঠনে আমরা দেখব যে হ্যাডের পরে আছে বিন আমি লিখলাম বিন এরপরে স্টার্ট স্টার্ট শব্দের বি থিরিটা হলো স্টার্ট মানে আরম্ভ করা স্টার্টেড স্টার্টেড ইডি যুক্ত হবে আমি লিখবো স্টার্টেড 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 ট্রেনিং ওকে ধন্যবাদ আজকের পর্ব এই পর্যন্তই